Halo semuanya kembali lagi di channel S4 Pada video kali ini kita akan mencoba Samsung murah lagi Yaitu Samsung M21 Lagi-lagi Samsung M21 ya Untuk memainkan game ya, Game yang baru saja update Yang cukup populer Yaitu eFootball 2022 Nah ini baru update ya Dan gue juga sudah download Kita lihat ukurannya berapa sekarang Bisa kalian lihat ukuran totalnya 3,83 GB tapi kalau kita download ya download di playstore itu ukurannya 2,7 GB kalau nggak salah kira-kira segitu baru nanti kita akan download lagi aset-asetnya dari uh, apa konfigurasinya nanti kemudian komentarnya jadi total segitulah 3,83 GB oke okay. Kita langsung saja coba, kita akan melihat apakah Samsung M21 ini mampu menjalankannya dengan baik ya. Di video sebelumnya, gua sudah juga mencoba Samsung M21 ini untuk memainkan pada saat itu masih PES 2021 ya. Dan di situ berjalan dengan cukup baik, namun di grafik yang rendah ya. Nggak, nggak grafik tingginya, grafik standarnya lah bisa dibilang. Nah, di sini kita akan mengujinya di grafik tertinggi dulu ya. Di grafik tertinggi nanti kalau dikira tidak mampu atau lag gitu kita akan menurunkannya lagi. Karena kita, bisa kita lihat ya ukuran ini tambah besar. Beda dengan PS 2021 sebelumnya eh PS ya PS 2021 sebelumnya. Ini ukurannya ada cukup besar. Kita setting dulu grafiknya. Kita pilih high frame rate 60 fps kita akan lihat apakah mampu Samsung M21 ini nah setelah update ke eFootball 2022 ini banyak HP yang tidak support dah. banyak sekali itu banyak sekali HP yang sudah tidak compatible untuk menjalankan PS ini Nah untuk Samsung M21 ini masih compatible, masih hmm, bisa dijalankan. Untuk spesifikasinya di Samsung M21 ini dia punya RAM 4GB dan internal 64GB. Dan uh, chipsetnya itu Exynos 9611 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya. Tapi banyak juga... HP HP lainnya yang memiliki RAM 4 GB namun tidak bisa ya tidak tidak compatible untuk install PES eFootball 2022 ini jadi bisa disimpulkan bahwasanya RAM tidak menentukan bisa tidaknya untuk menjalankan game berat di handphone Oke di sini kita sudah masuk main ini grafis tertinggi ya waduh gua hari mau Mohon maaf kalau kalian melihat video ini ada garis-garis gitu Ini bukan dari layar HP nya ya tapi Ini kamera untuk merekamnya Garis-garis gitu Oke ini grafis tertinggi ya high Dan frame rate 60 Tapi lancar ya tidak ada yang tidak ada lag Kalau di versi sebelumnya ya di PES 2021 itu ngelek loh ini asli enak kali enak walaupun ukuran gamenya makin besar tapi di settingan grafis tertinggi lancar nggak nah, ada kendala kalian bisa lihat kan nggak ada ngelek dari komentatornya nampak kan dari komentatornya terdengar tidak ada suara putus-putus kalau di versi sebelumnya kalian bisa tonton videonya di link deskripsi atau di pojok kanan atas itu jelas sekali waktu gua setting di grafis tertinggi itu ngelek dan suara komentatornya patah-patah kalau ini settingan grafis tertinggi dan frame rate tertinggi juga ya 60 fps kalian bisa lihat tidak ada lag sudah 11 menit main 11 menit pertandingan 
uh mulus bener mulus bener mulus bener guys enak ini enak enak ini enak Gak ada nge -like. kan bisa lihat juga ya Tapi memang Boleh jujur ya Mainnya lebih sulit Lebih sulit Untuk defense ini lebih sulit Kalau di versi sebelumnya kita tinggal tekan aja Tekan, tekan press Tekan pressure Tekan pressing Dia mudah untuk ngerebut Nah ini asli para Payah sekali Untuk defense Kalian bisa lihat ya Tidak ada lag Berarti Samsung M21 ini Cukup bagus ya Untuk menjalankan PES E-Football Namanya udah ganti ya E-Football 2022 Cukup bagus Lancar jaya Tanpa nge-lag Di grafis tertinggi Dan frame rate tertinggi kita main sampai satu babak aja ya atau kurang dari satu babak lah gak usah lama-lama jadi jadi untuk video ini kita tidak perlu menurunkan grafisnya ya grafis atau frame rate nya karena bisa dilihat juga untuk grafis tertingginya aja lancar jaya seperti ini apalagi grafis rendahnya kan gitu ekspektasi gua ternyata lebih ya yang ada di pikiran gue pasti ngelek ini, karena di versi sebelumnya itu ngelek di grafis tertinggi. Tapi nyatanya di setelah update ini di, dicoba di grafis tertinggi tidak ada lag sama sekali, sama sekali. Aslinya enak kali, enak kali mainnya. Jadi nanti gua akan bahas juga ya kenapa <coughs> HP yang RAM 4 GB yang internalnya gede juga itu enggak compatible gitu enggak compatible untuk install eFootball 2022 ini. Gua akan bahas di video selanjutnya mungkin. Karena gua rasa ini cukup menarik ya untuk dibahas. Karena kalau gua lihat komentar-komentar yang ada ya di Instagram uh, eFootball Indonesia itu banyak yang nggak nyangka kalau HP-nya nggak bisa gitu. Aduh nggak ngerti gua. Nggak nyangka kalau HP-nya nggak bisa nggak compatible untuk install eFootball 2022. Padahal RAM-nya katanya 4 GB internalnya gede. Mereka pada nggak nyangka gitu. Jadi ini cukup menarik untuk dibahas akan gue bahas di video selanjutnya dan dan mungkin video itu akan menambah sedikit ya menambah sedikit eh, apa namanya pengetahuan lah konsennya untuk membeli sebuah handphone itu tidak hanya berpatokan atau tidak boleh hanya berpatokan di RAM saja ada aspek-aspek lainnya yang harus di lihat juga oke okay, wuy enak banget ini enak banget jelas gamenya di grafis tinggi ya grafis tinggi dan fps tertinggi nggak ada lag sama sekali di samsung m21 yang mana samsung m21 ini hp murah ya hp yang pada tahun 2020 akhir itu harganya 2,4 dia eh 2,4 juta itu cukup murah ya menurut gua ya jadi sudah sama-sama kita lihat sudah satu babak juga dan kesimpulan dari video ini adalah samsung m21 untuk menjalankan game berat ya game berat yaitu eFootball 2022 lancar jaya di settingan grafis tertinggi dan frame rate tertinggi juga di 60 fps tadi kita lihat ya
jadi gua bilang ini bagus untuk Samsung M21 karena tidak ada lag nah, ini luar biasa menurut gua jadi begitulah kesimpulannya dan gua akhiri aja video kali ini jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya